হাই এভরিওান ওয়েলকাম টু সহজ পাঠ আজকে তোমাদের সাথে আরও একটি ইম্পর্টেন্ট ভিডিও নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইন্ডিয়ান ইকোনমির আমি তোমাদেরকে যেমন বলেছিলাম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ডিফারেন্ট যে মেজার্সগুলো আছে সেই মেজারগুলো যখন যখন যেমন যেমনভাবে তারা নেবেন আমরা সেই পয়েন্টগুলো ইম্পর্টেন্ট ডিসকাস করব তো আমরা অলরেডি এই পার্টটি ডিসকাস করে ফেলেছিলাম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অ্যানাউন্সেস টার্গেটেড লং টার্ম রেপো অপারেশন টু টিএলটি আরও ঠিক আছে লং টার্ম টার্গেটেড লং টার্ম রেপো অপারেশন আজকে আমরা যেটি ডিসকাস করব সেটি হচ্ছে দিস ওয়ান ব্যাসেল থ্রি ফ্রেমওয়ার্ক ব্যাসেল থ্রি ফ্রেমওয়ার্ক অন লিকুইডিটি স্ট্যান্ডার্ড লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও এটি হচ্ছে এপ্রিলের সতেরো তারিখ এবং দু হাজার কুড়িতে এই নোটিফিকেশনটি এসেছে সো আজকের এই ভিডিওতে আমার ফোকাস পয়েন্ট হচ্ছে তোমাদেরকে বোঝানো কি এই প্যারাগ্রাফটাতে কে কি বলছে সো এই যে ভিডিওসগুলো তোমাদেরকে আমি প্রোভাইড করছি প্লিজ এটা দুটো ফর্ম রাখবে বিফোর দি ভিডিও আফটার দি ভিডিও মানে কি মানে আমার ভিডিওটি দেখার আগে তোমাদের কি কনসেপ্ট ছিল এবং আমার ভিডিওটি দেখার পরে সেই কনসেপ্টটা আমি তোমাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি কি না আমার প্লিজ তোমাদের থেকে সেটা জানার দরকার আছে সো ইটস মাই রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানিও কি তোমরা কতটা সুন্দরভাবে সেটা বুঝতে পারছো এবং এই ভিডিওটিকে একটি লাইক করে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতেও ভুলো না আজকে আমরা এই ব্যাসেল থ্রি ফ্রেমওয়ার্ক অন লিকুইডিটি স্ট্যান্ডার্ড লিকুইডিটি কাভারেজ রেশিও যেটি সতেরো চার দু হাজার কুড়ির নোটিফিকেশন সেই অনুযায়ী আমরা আলোচনা করব সো আমার নাম অঙ্কিতা পোদ্দার আমরা তোমাদের সাথে যুক্ত রয়েছি সহজ পাঠের তরফ থেকে তো সহজ পাঠে ইন্ডিয়ান ইকোনমি নিয়ে মেনলি ইন্ডিয়ান ইকোনমি নিয়ে আমি তোমাদের সাথে ভিডিও ফোকাস করছি এবং আমি তোমাদের সাথে অ্যানাকাডেমি প্ল্যাটফর্মে ইন্ডিয়ান ইকোনমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং হিস্ট্রি পড়িয়ে থাকি এই যে তিনটে পার্ট আমি তোমাদের সাথে পড়াচ্ছি আমি ডিফারেন্ট ভিডিওস তোমাদের সাথে শেয়ার করি আমাকে তোমরা চাইলে ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্মে ফলো করে রাখতে পারো এবং অ্যানাকাডেমির লার্নিং মিনিটের জন্য তোমরা যদি মনে করো আই এম রেসপন্সিবল তাহলে চাইলে তোমরা আমাকে হ্যাঁ ডেডিকেট করতে পারো আজকের ভিডিওটি আমরা শুরু করে দিই আজকের ভিডিওর টপিকটি আমরা প্রথমে শুনে নিলাম দ্যাট ইজ ব্যাসেল থ্রি ফ্রেমওয়ার্ক অন লিকুইডিটি স্ট্যান্ডার্ড লিকুইডিটি কাভারেজ রেশিও সো প্রথমতই অনেকের মনে হতে পারে এগুলো কি ঠিক আছে খায় না মাথায় দেয় দ্যাট ইজ ব্যাসেল থ্রি ফ্রেমওয়ার্কটা কি আমি জানি অনেকেই তোমরা জানো কিন্তু আমি চাই আমার ভাই বোনেরা যারা রয়েছে এখানে প্রত্যেকে সবাই জানুক দ্যাটস ওয়াই আমি বলছি আমার কিন্তু এখানে কাউকে ছোট বা বড় করার কোনো উদ্দেশ্য নেই ঠিক আছে সো লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও এই কনসেপ্টটি এবং ব্যাসেল ফ্রেমওয়ার্ক এই কনসেপ্টটি দুইটি যদি আমরা বুঝে নিতে পারি তাহলে এই লাইনটার মানেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারি এই সেন্টেন্সের যে হজবরল সিচুয়েশনটি হয়ে রয়েছে সেই সিচুয়েশনটি আমাদেরকে কন্টিনিউ আমরা বুঝতে পারি তো আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করি তোমাদেরকে সো প্রথমত দেখো এই যে ব্যাসেল থ্রি রিফর্ম এটা কিসের রিফর্ম ব্যাসেল থ্রি রিফর্ম আর দি রেসপন্স অফ ব্যাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন তাহলে ব্যাংককে সুপারভিশন করার জন্য যে রিফর্ম রয়েছে ব্যাংকিং সুপারভিশন কমিটি এই যে ব্যাংকিং সুপারভিশন কমিটি রয়েছে ব্যাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন তারা যে ব্যাসেল থ্রি এই যে রিফর্মটি এনেছিল কিসের জন্য ব্যাংকের যে সেক্টরটি রয়েছে সেই সেক্টরের যে হেলথটি রয়েছে ফাইন্যান্সিয়াল ইকোনমিক স্ট্রেস থেকে ব্যাংক যাতে বাঁচতে পারে যে কোনো রকমের সোর্স থেকেই ব্যাংকের ধাক্কা আসুক না কেন সেই রিস্কটাকে যাতে রিডিউস করে আমাদের রিয়েল ইকোনমিকে আমরা চাঙ্গা রাখতে পারি ব্যাসেল থ্রি নমসের পারপাসটা ছিল সেটা ডিউরিং পিটসবক সামিট ইন সেপ্টেম্বর টু ডেটেক অনেকেরই মনে হতে পারে কি আমি রিডিং পড়ছি কেন ঠিক আছে রিডিংটা আগে পড়ছি তার একটি মাত্র কারণ তোমরা পেপার দেখে না আগে ভয় পেয়ে যাও ইন্ডিয়ান ইকোনমি নিয়ে লেখা রয়েছে আমি বাবা জানি না তো এই ফিলিংসটা যেন তোমাদের না হয় তোমরাও পারবে এই ফিলিংসটা তোমরা গ্রো করার চেষ্টা করো তাহলে এখানে বলা হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসের দু 
ग्रो कर रेगुलेशन इन डिसेम्बर शिखी ंग शुरू है मार्च बुजते प्रथमेशन लिकुईड एसिड बोटल नेट कैश फ्लो 
over a 30 days stress period 30 days stress period a liquidity ta assure kara hai kibabe dividing a bank's high quality liquid asset bank is high quality liquid asset ache by the total net cash flow by the total net cash flow over a 30 day stress period ebar ei ta to gelo boier bhasha ba ekta proper definition ebar jodi amra normally ashi thik ache lcr lcr ke niye so lcar er full form lcr er full form ta tomader mathay rakhte hobe liquidity coverage ratio liquidity coverage ratio namer moddhei ekta feel ache ki liquidity ke je coverage dicche thik ache je ratio ta to ei lcr ar promote korche short term resilience mane shohonshilota kake bank e to potential liquidity disruption sombhabbo liquidity er je bigno ta bank er aste pare sei particular lcar ekhane bolche bank e shohonshilota dicche shojjo khomota dicche kibhabe by ensuring that they have sufficient high quality liquid asset by ensuring tader ke janano hocche je amader kache high quality liquid asset royeche hql e full form di diye jete pare high quality liquid asset ache to survive an acute stress scenario lasting for 30 days last 30 diner moddhe jodi amader khub shombhabbo ekti bigno aste pare liquidity ke niye tale lcr promote korche shohonshilota prottekti bank e bolche je চিন্তার ব্যাপার নেই আমাদের কাছে হাই কোয়ালিটি লিকুইড অ্যাসেট আছে কেমন বলো তো এখন আমাদের কোভিড 19 সিচুয়েশন চলছে আমাদের হাইড্রোক্লোরোক্সিকুইনিন এর অভাব তো আমাদের এখানে অলরেডি বলা হচ্ছে কি চিন্তার ব্যাপার নেই আমাদের কাছে ওষুধ আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার আছে আগামী এতগুলি মাস আমরা ভালোভাবে চলতে পারবো ঠিক তেমনি এলসিএআর আমাদেরকে বলছে আগামী 30 মাসের মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই আমাদের কাছে হাই কোয়ালিটি লিকুইড অ্যাসেট আছে কোনো রকম কোনো অশান্তি হলে এলসিআর বাঁচিয়ে নেবে ঠিক আছে এলসিআর স্ট্যান্ডার্ড এম টু এনসিওর দ্যাট ব্যাংক মেইনটেইন এন অ্যাডিকুয়েট লেভেল অফ আনএনকাম্বার্ড আনএনকাম্বার্ড মানে ভারমুক্ত এইচকিউএল এ মানে হাই কোয়ালিটি লিকুইড আছে that can be converted into cash to meet liquidity need মানে এমন নয় কি আমি একটা অ্যাসেট দিয়ে দুটো তিনটে জায়গায় তার কভারেজ দিলাম ঠিক আছে আমি একটা মানুষ আমি সামলাতে পারি একজনকে বহু জনকে নয় ঠিক আছে সো একটা এলিমেন্টের রেসপেক্টে এখানে বলা হলো এলসিএআর এর মাধ্যমে ব্যাংক মেইনটেইন করে আনএনকাম্বার্ড ভারমুক্ত তো হাই কোয়ালিটি লিকুইড অ্যাসেট কে 30 দিনের জন্য সিগনিফিকেন্টলি রিস্ক এর যদি কোনো সিনারিও তৈরি হয় সেটাকে মেইনটেইন করতে এবার প্রেজেন্ট কন্ডিশনটা একটু বলে দিই প্রেজেন্ট কন্ডিশন যেটা এখানে লেখা রয়েছে সেটাই আমি স্লাইডে তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি অ্যাজ পার্ট অফ দি পোস্ট গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিস রিফর্ম ব্যাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন হ্যাজ ইন্ট্রোডিউস লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও ঠিক আছে যেখানে তাদেরকে মেইনটেইন করতে হচ্ছে কি হাই কোয়ালিটি লিকুইড অ্যাসেট টু মিট 30 ডেজ নেট আউট গো আন্ডার স্ট্রেস কন্ডিশন এটা ডিরেক্টলি তোমাদের কাছে কোশ্চেন আসতে পারে কি গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল ক্রাইসিসের পরে ব্যাংকিং ব্যাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন কি ইন্ট্রোডিউস করেছে দ্যাট ইজ এলসিআর এলসিআর কি লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও কিসের জন্য মেইনটেইন করতে হাই কোয়ালিটি লিকুইড অ্যাসেট হাই কোয়ালিটি হাই লেভেলের কোয়ালিটি যে লিকুইড অ্যাসেট গুলো রয়েছে তাদেরকে মেইনটেইন করতে যাতে তারা 30 দিনের ব্যাংকের স্ট্রেস কন্ডিশনকে সামলে নিয়ে যেতে পারে ফারদার অ্যাজ পার দি ব্যাংকিং রেগুলেশন অ্যাক্ট 1949 দা ব্যাংকস ইন ইন্ডিয়া আর রিকোয়ার to hold liquid asset to maintain statutory liquid ratio again amra slr quota teo eki rokom niyom jani ki slr quota teo ekhane maintain korte hoy liquid asset ke right in view of the fact that liquid asset under slr and hqla under lclr are largely the same tale amra jodi khub bhalo bhabe closely bhabi jodi liquid asset jeta kina amra slr quota te rakhchi statutory liquid ratio maintenance e rakhchi seta manei hqla high quality liquid asset setai amra lcr er under e rakhchi we have been allowing bank to use the progressively increasing proportion of slr security for being considered as hqla for lcr so that need maintain liquid asset for both requirement is optimal
অপটিমাইজড মানে কি আমার এসএলআর ক্যাটাগরিতে যাদের যাদের আমি ব্যবহার করছি তাদেরকেই আমি এইচকিউএল এর ক্যাটাগরিতে এলসিআর এর ফর্মে ব্যবহার করছি ইট मींस আমার রিকোয়ারমেন্ট যাতে অপটিমাইজড ওয়েতে থাকে এবার প্রেজেন্ট কন্ডিশনে এই মুহূর্তে বলা হয়েছে ফারদার ব্যাংকস আর রিকোয়ার টু মেইনটেইন এলসিআর অফ 100% উইথ এফেক্টিভ ফ্রম জানুয়ারি 2019 কিন্তু বলা হয়েছিল ব্যাংকে এখানে এলসিআর 100% মেইনটেইন করতে হবে মানে আলাদা আলাদা এবার এই মুহূর্তে আমাদের ব্যাংকের ক্যাশ ফ্লোর একটা বার্ডেন আমরা দেখতে পাচ্ছি কোভিড 19 প্যান্ডেমিক কে মাথায় রেখে তাই জন্য এলসিআর এলসিআর এর রেশিওটা কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে ঠিক আছে এখানে বলছে দেখো ফ্রম দি ডেট অফ সার্কুলার সেপ্টেম্বর 30 2020 পর্যন্ত জব এ থেকে আমার সার্কুলারটা জারি হলো তার থেকে সেপ্টেম্বর 30 2020 পর্যন্ত ব্যাংকে এলসিআর মেইনটেইন করতে হবে 80% ঠিক আছে তারপর অক্টোবর 2020 থেকে মার্চ 31 2021 পর্যন্ত 90% আবার এপ্রিল 1 2021 এর পরে আবার সেটা 100% হয়ে যাবে মানে আগে যেটা 100% ছিল তোমাকে আর কি লিকুইডিটি মেইনটেইন করতে এলসিআর এলসিআর ক্যাটাগরিতে 100% সেটা তোমাকে ব্যাংক ছাড় দিলো কি এবার কোভিড 19 প্যান্ডেমিক এর জন্য তোমার এখানে লিকুইডিটির অভাব দেখা যাচ্ছে তো এটা 80% এবং অক্টোবর 1 2020 থেকে মার্চ 31 2021 এটা 90% হবে এবং এপ্রিল 1 2021 এর পরবর্তী সময় এটা আবার 100% विभिन्न गुरुपूर्ण आल्टीमेट क्लस फ्री लाइव क्लस लिंक पे चैनल के तुम्हारा चैनल टी सबसक्राइब कर नाओ बेलैकन दिए प्रेस कर दिव्य भलो लगले लाइक करते भूलो ना टाटा